welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkabet ng fake nails. So madali lang naman to guys. Ide-demo ko rin siya sa inyo. And magbibigay ako ng konting tips and tricks kung paano ko siya ginagawa. Nabili ko to sa Landmark for 39 pesos and 50 centavos. It comes in 12 na fake nails. So may iba't ibang sizes siya para sa tom, para sa mga middle finger, then para dun sa basta, para iisa-isay ko pa ba yung mga daliri natin, basta para sa daliri natin mga be. So ayan, meron din siyang kasamang glue. Be careful with this glue guys, parang may tiban to. Sobrang madikit siya and medyo masakit siya kapag tinanggal, lalo na kapag hindi mo niloglob muna sa warm water yung daliri mo. Isang alternative na pang dikit nito is yung, alam niyo yung double-sided tape na merong foam Pwede mong gamitin yon para pandikit. Yun nga lang, hindi siya ganun magtatagal. Unlike kapag ito yung ginamit mo, yung glue nakasama sa kanya. Of course, before ka mag-start anything with your nails, make sure na malinis yung kuko nyo and natanggal nyo yung mga ingrown or yung mga excess na kuko dyan sa gilid-gilid at mga, uh, yung balat-balat dyan. So, of course, meron tayong... 12 na nails na kasama dun sa package. So, merong apat na maliliit, apat na just right, and apat na malalaki. So, basically, itong mga nandito, pwede ito sa thumb, and itong maliliit, usually sa pinky. Ito, itong dalawang maliit na. So, I have there yung nail glue. So, medyo madikit to guys. So, medyo mag-ingat tayo, ha? So, mag-start tayo sa thumb. Mapapansin mo sa fake nail na to, ba diba? Meron siyang yung curved na side. Itong smooth side na to, ito yung ididikit mo dito. Same with this one. Kung saan yung bandang pabilog na kurpa, yun ang didikit mo dun sa roots. So, pag ganyan ang kabit natin, okay? Kasi kapag ito yung ginamit mo, mag exceed siya. Ayan, no? mag exceed siya dun sa mismong roots and masakit to pag tinanggal. Nangyari sa kanya, hindi ko napansin yung hindi curve side yung naidikit ko dito sa roots nung nail ko. Not necessarily roots, but dito, but dito sa area na to. And sobrang sakit niya, promise. Nung tinanggal ko siya, maluha-luha ako kasi nga masakit. So yeah, pag ganyan mo siya ikakabit, okay? So start tayo sa thumb. That's basically it guys. Ganyan lang kadali. Maglagay ng fake nail. Number one, wag na wag nyo siyang tatanggalin na basta yung tatanggalin ganyan kasi promise, masakit siya. So in order to remove it, yung box nito may instruction sa likod that you need to dip your fingers in warm water for about 5 to 10 minutes and then matatanggal mo na siya, maglulusen up na yung glue sa kanya. Another tip, before ka magkabet, wag kang excited na maglagay ka agad. So, isukatin mo muna siya kung fit ba siya sa kuko mo. For example, this one. Kung fit muna siya sa kuko mo bago mo ikabit. So, huwag kang excited much na suksok ng suksok kasi ang panget kapag hindi sakto yung sukat nung fake nail dun sa mismo kuko mo. And ang tip number 3, make sure guys na yung kuko, yung original na kuko nyo, syempre maigse bago nyo ikabit to. Kasi ang pangit nga naman, kung hindi ka nakapagupit, tapos naikabit mo na to, may excess ka dun sa taas. At mahirapan kang tanggalin yon unless gugupitin mo din yung mismong fake nail. Tip number 4, dahan-dahan sa pagtatanggal, kasi sayang to, reusable siya. Ito, pangalawang gamit ko na to, First time ko siya nagamit dun sa unicorn brush set na review ko. And ngayon, ito ulit yung ginamit ko kasi hindi ko pa trip gamitin yung iba. <laughs> Ang dami kong biniling fake nails. Limang sets to actually. And I got each for only 39 pesos and 50 centavos. And naka-discount pa ako ng 10% nun. Kasi ang landmark, lagi sila nagsisale. I don't know what's with landmark pero nakakatuwa kasi may sale! And who doesn't love sale? Right? Lahat tayo gusto nating sale lagi. So, i-share ko sa inyo ibang designs ng nails na nabili ko. So, first set, of course, ito. Ano siya, parang splatter ng paint yung design niya. And it's perfect for summer. Just like what I said during dun sa unicorn brush set review ko. Kasi parang ang fresh looking lang niya. Pwede siyang everyday. Next that I have here is tong gold. So, itong gold na to, I will be using this for a medyo medyo dark look. Kasi bagay siya doon, tong gold nails na to. Kapag mga parang body look yung gagawin ko. And then, next thing that I have here is eto. Dito sobra talaga akong nakitan sa kanya. As you will see, oh, ba diba? May mga mukha and it comes in three three exciting colors. If you're feeling a little bit, alam mo yung pambata or something like that, then 
maganda to. Next that I have here, ito maganda rin tong pang everyday. So, pa sorry ang pangat ng focus ng camera ko. So, yung design nito is meron siyang white, meron yellow, and meron blue. And then, may naman nakaladay dyan na I Heart Mustache. And last but not the least, ito. Medyo classy yung design niya. Alam niyo yung mga placemat or yung mga mantel ng mga nung sinaunang panahon. Yung mga maraming ruffles, maraming ribbon. So, perfect to if you're gonna be creating yung mga looks of the 80s, mga ganyan. Or yung mga Audrey Hepburn na look kung gagawa ka ng ganun. Then, perfect match tong nails na to. So, yeah guys, that's basically it. So, i isasama ko sa video na to, yung ibang designs na nakita ko sa landmark para makita nyo din, ma-check nyo din and if ever na pumunta kayo ng landmark makita nyo siya doon. And by the way guys this is not only available in landmark available din to of course sa Divisoria. Sa tingin ko talagang kung 39 to doon baka mamaya 20 lang to sa Divisoria or less pa. So anyway, if I come back to Divisoria, I'm gonna get fake nails pag nakabila ko ng mura tas mula ko marami Hmm, alam nyo na, giveaway. Iba pa, giveaway natin yung ibang fake nails. Especially kasi sa in the kind of profession that I am in, hindi pwede magpahaba ng kuko, lalong hindi pwede magkaroon ng fancy nails like this kasi it's a mortal scene. <laughs> Kaya hindi rin kasi pinapayagan sa profession namin. Sa hospital lang mga nails, ang mga long nails, tsaka yung may mga design na nails. Of course, for patient safety purposes. And pag mahaba yung kuko mo and hindi siya malinis, hindi maayos, number one, pwede kang makakalmot. Kahit na aksidente, hanahawa ka mo yung pasyente or yung tao, yung kasamahan mo, tapos napadingin ka na hawak, pwede siyang magkaroon ng injury. Pwede siyang magkasugat. And that sugat can get infected. Number two, simple lang. If you're gonna be giving treatments to your patient and marumi yung kuko mo, kahit na mag-hand hygiene ka ng bongga-bongga gumanya, kung mahaba yung kuko mo, sisiksik at sisiksik dun sa ilalim yung bacteria, yung germs, pwede yung matransfer sa pasyente mo. Bawal talaga sa amin yun. So, etong mga fake nails na to, lifesaver to. Especially if I'm creating a look and I want something na medyo may kuko na bagay dun sa look na yon Para alam yon dagdag sa mga pagganyan. Diba? Mga post na gawa ganyan. Model ng fake nails. Diba? Compare sa kung ikaw yung magde-design ng kuko mo at dun sa babayaran mo, if ever napupunta ka sa mga salon, then this is a lot cheaper kasi it's only 40 pesos and maraming design sa bawag pipilian and Hindi mo nga lang makukustomize base sa kung anong gusto mo. But they have a lot of designs to choose from. So, hindi ka mahihirapan mamili kasi sobrang dami talagang choices. And pag nandun ka talagang, alam mo yun, magkaka-heart yung mata mo kasi. <laughs> ang dami magagandang design and I'm so, so in love with it. Ang dami ko nang sinabi and line na narating ng video natin. Nakarating na sa medical part and other stuff. So, I'm sorry, I'm sorry. So, don't forget guys to give this video a thumbs up and of course, subscribe to my channel if you want. <laughs> if you want, ha? Hindi sa pilitan to mga be. And stay tuned for more videos. And don't forget to follow me also in, on Instagram if you want again. So, yeah. I'll see you on my next video, guys. Thank you so much and God bless. Bye!